devotees, welcome back again to our ongoing discussions on our beloved Sri Vrindavan Dham. Hare Krishna, преданные, и добро пожаловать снова на наши продолжающиеся беседы о нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхаме. The nectar keeps flowing by Sri Prabhupada's mercy. По милости Шри Прабхупада, нектар продолжает литься. And today we'll also mention a little bit about Mayapur. Сегодня мы также немного поговорим о Майапуре. Намаум Вишну Падая Кришна Паштая Бутале Шримати Бхакти Веданта Сваманити Намане Намасте Сарасвати Деве Горавани Пачарине Дивишеша Шуньявади Пасчата Дешатарине So today I would like to conclude our study of, of the six Goswamis of Vrindavan. Сегодня я хотел бы завершить наше изучение жизни шести Госвами Вриндавана. By discussing the glories of um, Srila Raghunath Bhatta Goswami. <coughs> Прославлением Рагунатхи Бхатты Госвами. To begin with, uh, his um, identity in the spiritual world in Goloka Vrindavan is given in Kavi Karnapurna's Gora Gonadeshi Dipika Verse 185. Начнем с того, что описание его личности в духовном мире на Галоке Бриндавана дано в Гаура Ганадеша Дипика, Кавикарнапура, стих 185. Quote, Raga Banjari appeared as uh, Srila Raghunath Bhattako Swami, who lived in a cottage uh, on the shore of Radhakund, unquote. Цитата. Рага Манджари явилась как Шрила Арагоната Баттагасвами, живший в хижине на берегу Радхакунды. Конец цитаты. And further research reveals that Raga Manjari's eternal form is that of a 13-year-old girl. <coughs> Дальнейшие исследования показывают, что вечная форма Рага Манджари — это 13-летняя девочка. And she's golden complexioned like a champak flower. И у нее Золотистый цвет лица, как у цветка чампака. And she dresses in pure white clothes, like the uh, feathers of a swan. Она одета в одежды чисто белого цвета, как перья лебедя. She's also very dear to um, Rupa Manjari. И также она очень дорога Рупе Манджари. And early in the morning at, at Yavat, after uh, other gopis uh, bathe and dress Sri Radha. Raga Manjari uh, carefully smears Shivara's body with um, sandalwood, uh, pulp, camphor, kumkum, and musk. Ранним утром в Явате, после того, как другие гопи омывают и одевают Шри Радху, Рага Манджари тщательно умощает тело Шри Мати Радхарани сандаловой пастой, камфорой, кункумой и мускусом. So all glories to Raga Manjari and Goloka Vrindavan. Вся слава Рага Манджари с Галоки Вриндавана, которая явилась на этой планете Земля как Рагунатха Батта Госвами. Как и у всех детей, история Рагунатха Батта Госвами начинается с его матери и отца. His father's name is Tapana Mishra. Его отца зовут Тапана Мишра. And we first hear about him in the Adi Lila of Chaitanya Charitamrita. И мы впервые слышим о нем в Adi Lila Chaitanya Charitamrita. Adi Lila 16:10. Adi Lila 16:10. Сей деша випра нама Мишра Тапана, нищая карите наре садья садана. It said, quote, in East Bengal there was a Brahmin named Tapana Mishra, who could not ascertain the objective of life or how to attain it. Unquote. Говорится, цитата. В то время в восточной Бенгалии жил браман по имени Тапана Мишра, который как ни пытался, не мог понять, в чем цель жизни и как ее достичь. Конец цитаты. But Tapana Mishra very soon received some special mercy when one night a, a brahmana, it's not mentioned who, but a brahmana appeared to him in a dream. Но Тапана Мишра очень скоро получил некую особую милость, когда однажды ночью ему во сне явился браман. Что это был за браман, здесь не упоминается. 
И в этом сне этот браман велел ему встретиться с Нимай Пандитом в Новодвипе. Конечно, Нимай Пандит – это Господь Чайтанья, когда он был маленьким мальчиком. Подлинные стихи таковы. Шхвапне эка випаракахе сунаха тапана нимане пандита паше караха гамана. Quote, Тапан Мишра, being thus bewildered, was directed by a brahmana in a dream, Шапне, a dream, to go to Nimai Pandit uh, in Navadvip. Цитата. Во сне Браман направил сбитого с толку Тапана Мишру, велев ему отправиться к Нимай Пандиту в Навадвипу. Конец цитаты. Now, Prabhupada says in uh, Adilila 10, verse 152, that at that meeting, Tapan Mishra was, quote, favored by Lord Chaitanya Mahaprabhu and received Harinam initiation. Шила Пурпада говорит, Чайтани Чаритамрити, Аделила 10, 152, <coughs> что во время этой встречи, цитата, Господь Чайтани проявил симпатию к Тапану Мишре и дал ему посвящение, Харинама Дикшу. And at that time, Tapan Mishra was so enamored by Nimai Pandit that he asked if he could, he could stay with him. Although he was a householder, <laughs> he wanted to leave his house and stay with Nimai Pandit. К тому времени Тапана Мишра был уже так очарован Нимай Пандитом, что спросил, можно ли ему остаться с ним. Несмотря на то, что он был семейным человеком, он хотел уйти из дома и остаться с Нимай Пандитом. But it's interesting that Mahaprabhu or Nimai Pandit he requested um, Tapa Mishra to go live in Kashi, to go live in Varanasi, and later he would meet him there. Но интересно то, что Господь Читания или Нимай Пандит попросил Тапана Мишу отправиться жить в Каше, отправиться жить в Варанасе, где позднее он с ним встретится. Каши, это интересно, поскольку Каша, это прежнее название Варанаси, был местом, где жили Майавади. Варанаси был их главным центром. Anyway, this was the instruction he got. Так или иначе, это было наставление, которое он получил. Пропада подробно описывает это, опять же, в Адилиле. At that time, Tapan Mishra would take advantage of the opportunity to learn the objective of life and the real process for attaining it. Prabhupada пишет, попросив Тапана Мишру отправиться в Варанаси, тем самым Господь Чайтанья указал, что в будущем он примет Саньясу и он будет обучать Санатунага с вами в Варанаси. В это время Тапана Мишра воспользуется возможностью узнать цель жизни и истинный процесс ее достижения. So, Tapa Mishra and his wife, they moved to Varanasi. Итак, Тапан Мишра и его жена переехали в Варанаси. And soon after that, Raghunath Bhatta Goswami was born. И вскоре после этого родился Рагунат Бхатта Госвами. We prefer to say appeared, his appearance day. Мы предпочитаем говорить «явился», день его явления. Варанаси считается очень благоприятным местом. На днях я читала, что если человек родился в Варанаси или умер в Варанаси, то это считается очень благоприятным. How is that? Как это так? Because it's described in Shastra that Lord Shiva is forever sitting in Varanasi. He's chanting Ram Nam. He's chanting Lord Ramachandra's names. Ram, 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 Ram. Потому что в Шастрах описывается, что Господь Шива вечно пребывает в Варанасе. Он повторяет Рама Наму. Он повторяет имена Господа Рамачандры. Ram, 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 Ram. So it's said that anyone who dies in Varanasi is purified by, quote, the waves of Ramachandra's names carried through the atmosphere from the lips of Lord Shiva to the ears of a dying man. 
Потому что говорится, что каждый, кто умирает в Варанасе, очищается. Цитата. Волнами имен Рамачандры, доносящимися сквозь атмосферу из уст Господа Шивы до ушей умирающего. Therefore, even today, many people, you know, they get some indication they're going to die, they go to Varanasi. Поэтому даже сегодня многие люди, когда они получают знаки, что скоро умрут, отправляются в Варанаси. I've been there several times. Я был там несколько раз. And there's a huge uh, burning ghat where they burn the bodies. It's quite famous. A lot of photographers from the West they go and take photos there, but that's indicative that um, people want to die in Varanasi. Там есть огромный погребальный хат, где они сжигают тела. Оно довольно известно. Многие фотографы из Запада едут туда, чтобы сделать фотографии, однако это свидетельствует о том, что люди хотят умереть в Варанасе. Поскольку вы услышите Рам, 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 Рам от Господа Шивы, вы будете освобождены. So it's not possible for everyone to go to Varanasi to die. Но не все имеют возможность отправиться в Варанаси, чтобы там умереть. So what to do? Так что же делать? We have to become practiced at chanting Hare Krishna because Ram's name is also in the Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы должны были набраться опыта в повторении Харе Кришна, потому что имя Рамы также есть в Махамантре Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Of course, Raghunath Bhatta Goswami's birth and later on his departure are something transcendental. Конечно, рождение Raghunath Bhatta Goswami, а позднее и его уход, это что-то трансцендентное. Because he's Nitya Siddha, he's an eternally liberated soul, as we heard earlier, he's Raga Manjari in the spiritual world. Потому что он Nitya Siddha, вечно освобожденная душа, как мы слышали ранее, в духовном мире он является Raga Manjari. And just acknowledging that, that he's a transcendental personality from the spiritual world, if you just acknowledge that fact, That qualifies you to go back to the spiritual world. И просто признавая, что он трансцендентная личность из духовного мира, если вы просто признаете этот факт, это дает вам право вернуться в духовный мир. That's confirmed by Narottam uh, Dastakur in his song Goranga Duti Pada. Это подтверждает Narottam Dastakur в своем баджане Goranga Duti Pada. He sings Gorangera Sangi Gane Nitchisira Kori Mane. Sejai Brajenda Shutapash, quote, simply by understanding that the associates of Lord Goranga are eternally free from material contamination, one can immediately be promoted to the transcendental abode of Lord Krishna. Он воспевает, просто осознав, что спутники Господа Гауранги вечно свободны от материальной скверны, человек может немедленно перенестись в трансцендентную обитель Господа Кришны. So Raghunath Bhatta Goswami is a Nitya Siddha, he's eternally liberated. Raghunath Bhatta Goswami is a Nitya Siddha, he's eternally liberated. What's more, he's a very intimate servant of Sri Radha. And more than that, he's a very loyal servant of Sri Radha. Raga Manjari. Raga Manjari. But he's so kind that he comes to this world. But he's so kind that he comes to this world. One time, my my godmother Gorgovinda Maharaj said, "There's two types of liberated souls who come to this world. One comes of his own accord, and one is chosen by Krishna to come to this world." Однажды мой духовный брат Горгавинда Махарадж сказал, что есть два типа освобожденных душ, которые приходят в этот мир. Одни приходят по собственному желанию, а другие избраны Кришны, чтобы прийти в этот мир. One is chosen is very special because. Well, it's the Lord's um, desire. He comes Himself to this world to deliver people. So, in His absence, He sends uh, someone who's very dear to Him. Тот, кто выбран, очень особенный, потому что это желание Господа. Он сам приходит в этот мир, чтобы освободить людей. Поэтому в свое отсутствие он посылает кого-то, кто очень дорог ему. One of Sri Prabhupada's secretaries, personal secretaries, told me one time that. Prabhupada said to him, quote, 
I did not want to come to this nasty place, but Krishna ordered me. Krishna said, you just go down there and write books on the science of Krishna consciousness, and I'll arrange everything for you. Личный секретарь Шилапрапады рассказал мне, что однажды Шилапрапада сказал ему, «Я не хотел приходить в это отвратительное место, но Кришна приказал мне». Кришна сказал, «Ты просто иди туда и напиши книги о науке сознания Кришны, и я все устрою для тебя». That's why we sing Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pushtaya Bhutale, Shrimati Bhaktivedanta Swaman Iti Namane. Krishna Pushtaya Bhutale. What does Krishna Pushtaya Bhutale mean? Вот почему мы воспеваем на Маум Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхактивиданта Свамин и Тинамине. Что означает Кришна Приштая Бхутале? Приштая means very dear. Приштая означает очень дорогой. Or even more so, it, it means very intimate. Или более того, это означает очень близкий или сокровенный. And Бутале means the earth. Бутале означает земля. So Krishna Prashtaya Bhutale refers to someone very dear to Krishna whom Krishna has sent to the earth planet. Таким образом, Krishna Prashtaya Bhutale означает тот, кто очень дорог Кришне, кого Кришна отправил на землю. And that's our Srila Prabhupada. И это наш Srila Prabhupada. And our previous Acharyas. И наши предыдущие Ачарьи. So when we, we, we sit down and we chant this mantra, to uh, Srila Prabhupada's prana mantra, we should meditate in that way, not just say the mantra, you know, as a practice, but from the heart. Krishna Prashtaya Bhutale, you who have been sent by Krishna to the earth planet to deliver me, <laughs> us. Когда мы садимся и повторяем пранама мантру Шрили Парупады, мы должны медитировать таким образом, а не просто произносить мантру как практику, а от всего сердца. Кришна Приштхая Бутале, ты, кого Кришна послал на планету Земля, чтобы спасти меня, спасти нас. So Raghunath Bhatta Goswami appeared, and, and as he grew up, he heard a lot about Lord Chaitanya from, from his father, Tapana Mishra. Итак, Рагоната Ваттагасвами явился, и пока он рос, он много слышал о Господе Читании от своего отца, Тапана Мишры. И все они ждали, когда Махапрабху придет в Варанаси. It said every day that Raghunath Bhatta, he would ask his father, Peter, when's Nimai Pandit uh, going to come? Говорится, что каждый день Рагунат Батта спрашивал своего отца, Пита, когда придет Нимай Пандит? Они называли его тогда Нимай Пандитом, потому что они не знали, что на самом деле Господь Читания принял Саньясу. Мани Карника Гат. Мани Карника Гат. There's many Гатс, and this is one Гат, where he was bathing. Однажды Тапана Мишра совершал омовение в Мани Карника Гхате. Там было много Гхатов, и в этом Гхате он совершал омовение на Ганге. So, all of a sudden, he heard this huge roar of a kirtan. И вдруг он услышал громкий рев Киртана. Люди очень громко воспевали Хари Кришна. Что было необычно в Варанасе, потому что большинство людей там манисты. Они имперсоналисты, они повторяют тапасми, и при этом очень тихо. Никто там не поет киртаны громко. Now as he turned around to, 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 to look, see where the noise was coming from, or noise, the kirtan, he saw a large crowd assembled under a tree. И когда он обернулся, чтобы посмотреть, откуда шел этот громкий шум, вернее не шум, а киртан, он увидел большую толпу людей, собравшуюся под деревом. Все пели и танцевали. Затем, в один прекрасный момент, толпа немного расступилась. 
И кого же он увидел? Он увидел Чайтанья Махаврабху, который только что пришел в Варанаси. So that point, um, в тот момент Тапан Мишра начал плакать. Описывается горячими слезами горя и холодными слезами радости. Cold tears of happiness because he saw Chaitanya Mahaprabhu after such a long time. Холодными слезами радости, поскольку он увидел Господа Чайтанию Махапрабху спустя столь долгое время. And hot tears of distress because Mahaprabhu was no longer Nimai Pandit. He had a shaven head and he was dressed in the in the robes of a sannyasi. А горячими слезами горя поскольку Махапрабху больше не был уже не моя пандита, голова его была выбрита и он был в одеждах саньяси. No his, you know, hairs, cloth, ground, У него больше не было его мягких черных волнистых волос, каскадом не спадающих до плеч. Он сидел с чашей для подаяний на простой ткани прямо на земле. Be be. Конечно, нас это не удивляет, потому что так было предопределено. Об этом говорится в Гаруда Пуране. In the first part of Kali Yuga, the Supreme Lord will appear with a golden complexion and become the husband of Lakshmi. Then he will become a sannyasi and reside near uh, Lord Jagannath in Puri. В начале Кали Юги Верховный Господь явится с золотым цветом кожи и станет мужем Лакшми, а затем он станет саньяси и будет жить рядом с Господом Джаганатхой в Пури. So Nimai Pandit had a Golden complexion, and he married uh, Lakshmi Devi. Was one of his wives, actually. She was bitten by a snake, quote unquote, and and, and uh, left the world. But uh, then he became a, he remarried. But then he became a sannyasi, and he lived the latter part of his life, Mahaprabhu in Jagannath Puri. So this prediction of the Garuda Purana had come true. И в самом деле, у Нимая Пандита тело было золотого цвета, и он женился на Лакшми Деви. Она была одной из его жен. Ее укусила змея, так сказать, и она покинула этот мир. Он женился еще раз, а позже стал Саньяси. И оставшуюся часть своей жизни Махапрабху прожил в Джаганатхапуре. Таким образом, предсказание Гаруда Пураны исполнилось. So at that point, uh, Tapan Mishra went and he prostrated himself at Lord Chaitanya's lotus feet under the tree. Итак, Tapan Mishra подошел и под деревом распростерся в поклоне у стоп Господа Чайтания. Actually, that tree, that same tree is still there. На самом деле, это дерево, то самое дерево до сих пор там. Я видел это дерево. If you go to Varanasi, you can take darshan of it. It's called um, Chaitanya Vat, or sometimes they, locally they refer to it as Akshaya Vat. Если вы отправитесь в Варанаси, вы сможете получить его даршан. Оно называется Chaitanya Vat, или иногда местные жители называют его Акшая Vat. It's still there after 500 years. Оно до сих пор там, спустя 500 лет. It may have become eternal or Immortal by the touch of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Возможно, оно стало вечным или бессмертным благодаря прикосновению Чайтани Махаправу. So there under that tree, Tapamisha he spoke with Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya was telling him how he had left his family, he'd become a renunciate, etc. Там, под тем деревом, Тапанамишра разговаривал с Господом Чайтани. Господь Чайтания рассказывал ему о том, как он оставил свою семейную жизнь и теперь живет в отречении и так далее. And then Lord Chaitanya said I, he had a desire to visit the Bindu Madhav temple and uh, the famous Vishveshwara Shiva temple. Затем Господь Чайтанья сказал, что он хочет посетить храм Бинду Мадавы и знаменитый храм Вишвешвара Шивы. I also went to the Bindu Madhav temple in Varanasi. Я также был в храме Бинду Мадавы в Варанаси. Very ancient deity. Это очень древнее божество. And interesting that 
when they um, they don't close the deity doors when they do the bathing and dressing of the deity. You can sit there and watch the whole thing. They bathe him in so many substances and they dress him with this whatever, and you can sit and watch. It's it's uh, unique. Интересно, что они не закрывают двери алтаря, когда омывают и одевают божеством. И вы можете сидеть там и наблюдать за всем происходящим, как они омывают его различными веществами, как они одевают его. Вы можете просто сидеть там и наблюдать. Это уникально. Вам необходимо подняться от Ганги на много-много ступеней, чтобы добраться до вершины, где находится этот храм. Храм Вишвешары, храм Шивы, также стар, как мир. Туда также пускают и людей с Запада. It's, it's a very mystical experience to go in that Shiva temple. Посещение этого храма Шивы очень мистический опыт. Vaishnavanam yata Shambhu. Shambhu or Shiva, he's the greatest devotee of Krishna. So we can go and ask his blessings. Shiva или Shambhu – это величайший преданный Кришне, поэтому мы можем приходить и просить его благословений. So Tapai Misha took Mahaprabhu and many devotees who were with him on Parikrama to the various holy places around uh, Varanasi. Итак, Тапана Мишера повел Махапрабху и многих других преданных на парикраму по святым местам в окрестностях Варанаси. And everywhere they went, they had this roaring kirtan, which caused pain to the heart of the Mayavadis. И куда бы они ни пошли, у них был этот оглушительный киртан, который причинял боль сердцам Майавади. And it's described that people were pouring out of their shops and their houses just to get a glimpse of Mahaprabhu. И описывается, что люди выбегали из магазинов и домов, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Махапрабу. Because Mahaprabhu is very beautiful. <laughs> Поскольку Махапрабу Just consider Krishna is very beautiful and Sri Radha is very beautiful, but when they combine together as Chaitanya Mahaprabhu, the perfection of beauty. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanga. Who can imagine? Вы только подумайте, Кришна очень красивый и Радха очень красивая. Но когда они соединяются воедино, как Чайтанья Махапрабху, это совершенство красоты. Шри Кришна, Чайтанья, Радха Кришна, Нахи Анга. Кто может такое представить? My God brother, Srila Guru Govinda Maharaj, he used to say that Chaitanya Mahaprabhu is Adbhuta Karunya, Adbhuta Mudhurya, and Adbhuta Avadharya Lila. Мой духовный брат Горга Винда Махарадж часто говорил, что Чайтанья Махапрабху Адбхута Харунья, Адбхута Мадхурья, Адбхута Авадхарья Лила. Он невероятно красив, он необычайно сладок, и он удивительно великодушен. Адбута Карунья, Адбута Мадхурья и Адбута Авадхарья Лила. So finally, um, uh, Tapan Mishra invited Chaitanya Mahaprabhu to come to his house. В конце концов, Тапана Мишра пригласил Чайтанья Махапрабху к себе домой. And all the devotees came with him. И все преданные пришли вместе с ним. And of course, this is the first time that our Raghunath Bhatta Goswami had the opportunity to see Chaitanya Mahaprabhu. He's only, what, 10 years old at the time. И это был первый раз, когда наш Рагуната Батта Госвами имел возможность увидеть Чайтанья Махапрабху. Ему тогда было всего 10 лет. And just as Gopal Bhatta Goswami rendered very personal service to Chaitanya Mahaprabhu as a young boy in Shirangam, we, we talked about that a few classes ago, So Raghunath Bhatta Goswami served Chaitanya Mahaprabhu also as a young boy, but in Varanasi. И подобно тому, как Гопал Бхатта Госвами оказывал очень личное служение Чайтани Махапрабху в Шри Рангами, мы говорили об этом в нескольких предыдущих лекциях, Рагунатта Бхатта Госвами в юзном возрасте служил Чайтани Махапрабху в Варанасе. And what was the first service that Raghunath Bhatta Goswami rendered to Chaitanya Mahaprabhu? И каково же было первое служение Рагунат Бхатта Госвами, оказываемое Чайтани Махапрабху? It was to drink the water, the charnamrita that his father Tapan Misha had um, washed 
the feet of Lord Chaitanya with. That was his first service to honor that uh, liquid prasadam. Пить воду чаранабриту, которую его отец Тапана Мишра омыл лотосные стопы Господа Чайтанья. Таково было его первое служение – почитать этот жидкий просад. Это часть нашей культуры. Когда мы приглашаем Господа, духовного учителя или уважаемых преданных к себе домой, мы омываем их стопы. А затем пьем чаранамриту. And we become spiritually advanced. И мы духовно прогрессируем. Where is that confirmed? Где это подтверждается? In Chaitanya Charitamrita, Anjalila, 16, uh, chapter, verse 60. В Чайтанья Чаритамрите, Анджалила, глава 16, стих 60. Бхакта пада дхули ара, бхакта пада джала. Jala means water. Bhakta Bhukta Avashesha Tina Mahabala. Quote, the dust of the feet of a devotee, the water that has washed the feet of a devotee, and the remnants of food left by a devotee are three very powerful substances. Пыль со стоп преданного, вода, которые омывали стопы преданного, и остатки пищи после преданного, все это обладает огромным могуществом. I many times shared the pastime with the story where Prabhupada visited our, ver our Paris temple in France when I was a young devotee and myself and my friend uh, Bugarba Prabhu, we got to, to uh, wash Prabhupada's, we got to bathe Prabhupada's feet with rose water. Я много раз рассказывал эту лилу, историю о том, как Прабхупада посетил наш парижский храм во Франции. Когда я был молодым преданным, я и мой друг Бугарба Прабу омывали стопы пропады розовой водой. Это было во время большого киртана. И как вы знаете, традиция заключается в том, что после этого вы встаете и обрызгиваете всех этой водой. But we just grabbed the pot, ran upstairs into the temple president's office and locked the door. And we drank every drop of that water ourselves. We were so full. Но мы просто схватили этот кувшин, вбежали вверх по лестнице в комнату президента храма, заперли дверь и выпали все до последней капли в одиночку. Мы были так наполнены ею. That may be the reason I'm still here. И может быть по этой причине я все еще здесь. So Raghunath Bhatta Goswami served Lord Chaitanya very faithfully during that time in Varanasi. Итак, Рагунат Баттагасвами в то время очень преданно служил Господу Чайтанье в Варанасе. For example, after Chaitanya Mahaprabhu would finish honoring Prashadam, Raghunath Bhattagaswami would personally distribute his remnants to all the Vaishnavas. Например, после того, как Чайтанья Махапрабху заканчивал почитать просад, Рагунат Батта лично раздавал остатки его пищи всем Вайшнавам. He'd wash the plate of Chaitanya Mahaprabhu. Он мыл тарелку Чайтанья Махапрабху, а затем массировал стопы Господа Чайтанья своими собственными руками. So during that visit, Mahaprabhu stayed in the house of uh, Chandrasekhar Acharya. I think it was a ten-day visit, but he would accept prasadam at the house of Tapana Mishra. В то время Господь Чайтанья жил в доме Чандрашекара Ачарья. Это был десятидневный визит. Но принимал просад он в доме у Тапана Мишры. So as Chaitanya Mahaprabhu was leaving, Tapana Mishra said, uh, "Now can I join you in Bengal? I asked you, and you said to come here to Varanasi, but I want to come with you now." А когда Chaitanya Mahaprabhu покидал Варанаси, Тапана Мишра спросил, "Могу ли я присоединиться к тебе теперь в Бенгале?" Когда я спрашивал тебя, ты сказал мне отправляться в Варанаси, но сейчас я хочу пойти с тобой. But Mahaprabhu said, "No, stay in Varanasi." No, Mahaprabhu ответил, "Нет, оставайся в Варанаси." So after some time, you know, Mahaprabhu he went to Vrindavan, and he was on his way back to Puri. He stopped again in Varanasi. Через какое-то время Mahaprabhu отправился во Вриндаван, и он уже возвращался назад в Пури, но снова остановился в Варанаси. And it was on this visit that he famously met. Uh, Shanatan Goswami in Varanasi and gave him instructions 
on Krishna consciousness, which are, form a good part of the Madhya Lila. И именно в этот визит он, как известно, встретил Варанаси Санату Нагасвами и дал ему наставление о создании Кришны, составляющие большую часть Мадхи Лилы. Я слушал лекцию Шила Прабхупады, переведенную из Бенгалии на английский, которую он прочитал 2 ноября 1975 года в Бомбее. И Прабхупада сказал в той лекции. Саната Нагасвами покинул Бангладеш и встретил Чайтанья Махапрабху в Каши, в Варанаси, где он тогда проповедовал. И там Прабхупада пишет, он получил посвящение и одежду саньяси, и в течение двух месяцев его обучали различным аспектам преданного служения. Прабхупада сказал, что он получил посвящение от Чайтания Махапрабху, и вот тогда он и стал саньяси. Я, по крайней мере, никогда раньше не слышал таких подробностей. So during that visit, Mahaprabhu continued giving his mercy to Raghunath Bhatta Goswami. Итак, во время своего пребывания там Mahaprabhu продолжал давать свою милость Raghunathi Bhatta Goswami. Now, just before Mahaprabhu left for Puri, he revealed why he had requested to Panmishra to live in Varanasi. В этот раз Махапрабху, прежде чем отправиться в Пури, объяснил, почему он попросил Тапану Мишеру остаться в Баранаси. Он сказал, «Я прихожу и ухожу из Баранаси просто для того, чтобы усилить твое горячее стремление ко мне, Випраламба Бхава». Разлука делает сердце более любящим. Махапрабху и Кришна постоянно делают это. Они приходят и уходят, приходят и уходят. Но он также сказал, я хочу чтобы ты давал свое общение новообращенным Майавадиям. Um, И здесь мы видим, что одна причина, по которой Махапрабху послал Тапана Мишру в Варанаси, это проповедовать Майавадиям. Поскольку во время своего пребывания в Варанаси Махапрабху превратил лидера Майавади, Пракашананду Сарасвати, в преданного. Anyway, it's described that after Mahaprabhu left this time, uh, Raghunath Bhatta Goswami would cry incessantly day and night, simply chanting Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. Описывается, что после ухода Господа Чайтани Рагунат Батта Гасвами непрерывно плакал день и ночь, повторяя «Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья». Yeah, um, Махапрабху и зная его сердце, Махапрабху устроил все так, чтобы дать больше своего общения Рагунати Батти Гасвами. Так случилось, что Радхаятра проходила в Пури. И были некоторые преданные из Варанаси, которые собирались в Пури на Радхаятру. So Raghunath Bhatta Goswami took a chance. Итак, Raghunath Bhatta Goswami воспользовался шансом. And he asked his father, Tapamisha, if he could accompany those devotees to Jagannath Puri for the Rathayatra. And his father said, yes, you can go. 
И он спросил своего отца Тапана Мишру, не мог бы я сопровождать этих преданных в Джаганатпуре на Радхиятру? Его отец сказал, да, ты можешь пойти. So it's described that Raghunath uh, Bhatta Goswami was so ecstatic that he was, quote, crying, fainting and trembling the whole way to Jagannath Puri. Описано, что Рагуната Батта Госвами был в таком экстазе, что на протяжении всего пути до Джаганатха Пури он плакал, терял сознание и дрожал. Jaya Bhatta Raganas Goshai Radha Krishna Lila Gune Diva Nishi Nahi Jani Tulana Dibara Nahi Tashi. Я читал произведение средневекового вайшнавского поэта. Его зовут Радхавала Бадас, и у него есть сборник стихов, который называется Баради Рага. А в Баради Раге он говорит следующий текст. So he writes, uh, all glories to Srila Raganath Bhatta Goswami. Absorbed in the pastimes and qualities of Radha and Krishna, he could not understand whether it was day or night. It is not possible to compare him to anyone. Он пишет: вся слава Шрили Рагунати Баттега с вами, погруженный в лилы и качества Радхи Кришны, он не мог понять день это или ночь. Невозможно сравнить его ни с кем. So he couldn't understand if it's day or night. He's so absorbed in Krishna consciousness. Он не мог понять, день это или ночь, он был так поглощен сознанием Кришны. И мы видим эти признаки у него даже в молодости. Теперь, когда Рагунат Батта Госвами прибыл в Пури, многие люди выстроились вдоль дороги, чтобы увидеть его. His fame had already gone everywhere. Хотя он был только в Варанасе, слава о нем уже распространилась повсюду. It said that the fame of a great devotee always comes before him; it precedes him. Говорится, что слава великого преданного всегда приходит раньше него; она предшествует ему. Just like the light of dawn precedes the sunrise. Точно так же, как рассвет предшествует восходу солнца. There's a beautiful verse by Rupa Goswami, who writes in uh, his Vidagda Madhava, one one three. Есть прекрасный стих Рупа Госвами, который написал в Видадха Мадхаве один один три. We've used this verse before, but such verses are meant for um, repetition. Мы использовали этот стих раньше, но такие стихи предназначены для повторения. So quote. Итак, цитата. The transcendentally attractive qualities of an exalted devotee popularize his presence everywhere, though he may be hidden from view, just as musk spreads its fragrance everywhere, though locked in a tight container. Привлекающие своей трансцендентностью качество возвышенного преданного распространяет его присутствие повсюду, хотя он может быть скрыт от всеобщего обозрения, так же, как мускус распространяет свой аромат повсюду, будучи запертым в герметичном сосуде. Рупа Госвами в Видадхамадаве. В это время Господь Чайтанья проводил свои антиалилы, свои последние лилы на земле. We have Adi Lila, Madhya Lila, Anchi Lila. У нас есть Adi Lila, Madhya Lila и Anchi Lila. The beginning, the middle, and the, um, the the final pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Начальные, средние и последние лилы Чайтани Махапрабху. By this time, Mahaprabhu had sufficiently uh, preached Krishna consciousness around India. And empowered his um, immediate followers to make plans for spreading the holy names all over the world. К этому времени Махапрабху достаточно проповедовал сознание Кришны по всей Индии и уполномочил своих непосредственных последователей строить планы распространения святых имен по всему миру. So Jagannath Puri, he was now experiencing his internal reason 
for appearing on this earth. Находясь в Джаганат Пури, он теперь испытывал внутреннюю причину появления на этой земле. He was doing that in the house of Kashi Mishra. Он делал это в доме Каши Мишры. Kashi Mishra is one of his close associates. Каши Мишра один из его ближайших спутников. So he's staying in the house of Kashi Mishra, but his quarters where he stayed, they're called Gambira. Он жил в доме Каши Мишры, но его комната, где он жил, называлась Гамхира. So we know Mahaprabhu appeared for two reasons. One is to inaugurate the Sankirtan movement of chanting Hare Krishna as the Yuga Dharma in Kali Yuga. Как мы знаем, Махапрабху явился по двум причинам, одна из которых — начать движение Санкиртаны, воспевание Хари Кришны, как Югадхарму в Кали-Югу. Вторая причина — Кришна хотел познать природу любви Радхарани к нему, поэтому он явился как Гауранга Махапрабху с этим настроением, чтобы понять любовь Радхарани. This is described also in the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 1, 4.15. Это также описывается в Чайтане Чаритамрите, Adi Lila 1, 4.15. Quote, the Lord's desire to appear was born from two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and He wanted to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. Thus, He is known as supremely, supremely jubilant and the most merciful of all. Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам. Он хотел познать сладость любовных отношений с Богом и научить людей преданному служению Богу, основанному на спонтанной любви. За это его называют исполненным величайшей радости и самым милостивым. So same thing. He wanted to start the chanting of Hare Krishna, and he wanted to experience the nature of Radharani's love. Точно так же. Он хотел начать воспевать Хари Кришна, и он хотел испытать природу любви Радхарани. Only three people can actually understand the nature of Radha's love for Krishna. Только три личности действительно могут понять природу любви Радхи и Кришны. Радхарани, Господь Чайтанья и Мадхавендра Пури. Итак, какова же природа этой любви Радхи? Это описано Рупой Госвами в Данакели Калмуди. Это немного эзотерично, но мы повторим стих. All glories to Radha's love for Krishna, the enemy of the demon Mora. Although her love is all-pervading, it tends to increase at every moment. Although that love is important, it is devoid of pride. And although it is pure, it is always beset with the duplicity. Вся слава любви, которую Рада испытывает Кришне, врагу демона Мора. Хотя ее любовь всепроникающая, она, тем не менее, с каждым мгновением нарастает. Она бесценна, но в то же время чужда гордыни. Чиста, но полна лукавства. Where Mahaprabhu was. Куда же пошел Рагунат Баттагасвами? Когда он пришел в Пури, он направился прямо в храм Гампира, или можно сказать Гампир, комнату Гампиры, где находился Махапрабху. Гампира на самом деле не храм. It, it's a room. <laughs> Это комната. It's kind of an underground room actually in Kashi Mishra's house. Это что-то вроде подземной комнаты в доме Каши Мишры. Гамбира в санскритском языке означает на санскрите означает очень глубокий, очень важный, очень серьезный. Эти 
Эти Лилы Чайтани Махапрабу в Гамбхире, где он переживает экстаз любви Радхи, Кришне очень сокровенны. Немного трудно для понимания. Because in Gambira he's swooning in ecstasy, he's falling to the ground. Sometimes his hands and legs get dislocated. Sometimes they go inside his body, like a tortoise goes within its shell. Потому что в Гамхире он теряет сознание от экстаза, падая на землю. Иногда его руки и ноги выворачиваются, а иногда они уходят внутрь его тела, словно черепаха прячется в свой панцирь. Иногда у него изо рта идет пена, а иногда он плачет и катается по земле. To stream down all over his face. Иногда его голова ударяется о стену, из-за чего кровь течет по всему его лицу. So this is Gambira. This is very intense, very serious, and very grave. Это Гамбира. Все это очень глубоко, очень важно и очень серьезно. And therefore, we find these pastimes in the final portion of Chaitanya Charitamrita in Anchilila. И поэтому мы находим эти лилы в заключительной части Чайтани Чаритамриты в Антиалиле. Мы подходим к этому разделу постепенно. Finally, Anchilila of Chaitanya Charitamrita. Мы систематически изучаем Бхагавад Гитум, 12 песен Шимад Бхагаватам, а затем Ади Лилы и Мадья Лилы и Антия Лилы Чайтани Чаритамриты. So, when Raghunath Bhatta Goswami first entered Gambira, Mahaprabhu was like in a, uh, he was calm, passive state. Когда Рагонат Дасгасвами впервые вошел в Гамхиру, Махапрабху был словно в спокойном состоянии. Когда Махапрабху увидел Рагонат Дасгасвами, он спросил, кто ты? И Рагонат Бхатагасвами ответил, я Рагонат. Raghunath are you? Тогда Махапрабху спросил, кто такой Раганатх? And Raghunath replied, you're one and only servant, Raghunath. И тогда Раганат ответил, твой один единственный слуга, Раганатха. So then Chaitanya Mahaprabhu said, yes, this is correct, the son of Tapana Mishra. Chaitanya Mahaprabhu ответил, да, верно, сын Тапана Мишры. And then Mahaprabhu embraced Raghunath. А затем Махапрабху обнял Рагунатха. So the question is there: How did Chaitanya Mahaprabhu appear not to recognize Raghunath Bhatta Goswami? Вопрос заключается в том, как произошло так, что Chaitanya Mahaprabhu казалось не узнал Рагунат Бхатта Госвами. Well, the acharyas explain. Acharya объясняют. That when Chaitanya Mahaprabhu was dealing with Raghunath Bhatta Goswami as a child, Raghunath Bhatta had not yet learned the scriptures. Раньше, когда Махапрабху общался с Raghunath Bhatta Goswami, Raghunath Bhatta был ребенком, который еще не изучил священные писания. But now, having mastered the scripture and becoming famous as a result, Mahaprabhu wanted to see if Raghunath Bhatta Goswami had developed any pride. Читание Махапрабху хотел увидеть, развил ли Рагунат Дас Госвами хоть какую-то гордость, изучив Писание и став в результате известным. Иногда мы задаемся вопросом, может ли известный и образованный ученый, знающий все, возгордиться? Had become proud, he probably would have replied something like, uh, "I'm I'm Raghunath. Everyone knows me. They were lining the streets when I came to Jagannath Puri, but he didn't say that." 
Но это все в теории. Если бы Ракунат Батта возгордился, то он, возможно, ответил бы на вопрос господа Читани, сказал, «Я Рагунат Дасга с вами, меня все знают. Они стояли вдоль улиц, чтобы приветствовать меня, когда я вошел в Джаганатпури». Но он не сказал этого. Said, он сказал, «Я просто твой слуга». Это напоминает мне о том, как Шила Пропада заполнил информационную страницу своего паспорта. I saw that passport. I had it in hand. <laughs> Я видел этот паспорт, держал в своих руках. And there was, you know, you had to fill in the date of birth, your place of birth, your residence, your occupation, etc. Там вы должны были заполнить следующие поля. Дата рождения, место рождения, место жительства, адрес и род деятельности, профессия. So for residence, Prabhupada wrote uh, Vrindavan. В графе «Место жительства» Пропада написал «Вриндаван». В графе «Род деятельности» он написал очень смиренно. Слуга Его Божественной Милости Шрилы Бхактисиданты Сарасвати. So after these, this transcendental exchange where Mahaprabhu, you know, understood that Raghunath Итак, после этого трансцендентного обмена, когда Махапрабху понял, что у Раганат Батта Госвами не было ни капли гордости, Махапрабху сказал Сварупи Дамадар Госвами, цитата, «Рагунат Батта Госвами останется со мной сегодня вечером здесь, в Гамхире, наблюдая за моими лилами. А завтра ты сможешь устроить его ночлег». So, uh, Итак, восемь месяцев Рагунат Батта Госвами оставался в Пуре в непосредственной близости от Господа Чайтани и наблюдал за его глубокими духовными эмоциями. And he was doing personal services, Он выполнял личное служение, which included, uh, actually cooking for Lord Chaitanya. которое включало в себя приготовление пищи для Господа Чайтани. In several places it's described that Raghunath Bhatta Goswami was an excellent cook. В нескольких местах описывается, что Рагунат Бхатта Госвами был превосходным поваром. I read one acharya, he said that quote, Raghunath Bhatta Goswami was externally and internally a good cook. Я читал, что один ачарья сказал, Рагунат Бхатта Госвами внешне и внутренне был хорошим поваром. Then he explains how that is so. Затем он объяснил. He says that externally his preparations, his subjects, they, they were they were very wonderful. Внешне его блюда, его сабджи были очень вкусными. And internally his mood of service, his humility, his tolerance and his service attitude were very delicious. А его внутреннее настроение служения, такое как его смирение, его терпимость и его отношение к служению, тоже были очень восхитительными. So Таким образом, он объясняет, как Рагунат Батта Госвами внешний и внутренний был хорошим поваром. Now, recently, my friend, uh, Hari Prashad Prabhu of the GBC Shastra Committee, he composed a very beautiful uh, Sanskrit verse in this connection, how he, how Raghunath Bhatta was such a good cook. Недавно мой друг Хари Паршат Праву, член комитета GBC по шастрам, сочинил очень красивый стих на санскрите в связи с тем, каким хорошим поваром был Рагунат Бата Гасвами. He's very good with Sanskrit. И он очень хорошо владеет санскритом. Actually, I asked him uh, this morning to compose a verse that I could use in the lecture today. So here's the verse that he composed just a few hours ago. 
сегодня утром я попросил его сочинить стих, который я мог бы использовать в сегодняшней лекции. Вот стих, который он сочинил всего несколько часов назад. Чатуян Пачане Гане, Шримад Бхагаваташача, Паршидам Ясчатамбата, Рагонат, Рагонатха Прадам Шрайе. Translation. I surrender to Sri Raghunath Bhatta Prabhu, whose kuriyam, expertise in cooking and singing of Srimad Bhagavatam, is very well known. Unquote. Я предаюсь Шри Рагунати Бхатти Госвами, чей чатурьям, опыт, в приготовлении пищи и воспевании Шримад Бхагаватам хорошо известно. He uses the word чатурьям. Чатурьям means he's expert in cooking and singing. Он использует слово чатурьям. Чатурьям означает, что он эксперт в кулинарии и пении. So there's actually a hidden meaning there. Но в действительности здесь есть скрытый смысл. The principal meaning of the term chaturyam is uh, expertise. Основное значение термина чатурьям это опыт. However, it can also mean chatur asya, chatur asya bhavam, which means like fourness or the quality of being four in number. Однако это также может означать чатурасья бхавам, что означает четверной или, или качество быть четырьмя. So another translation of that verse is, Другой перевод этого стиха таков. I surrender to Sri Raghunath Bhatta Prabhu, whose chaturyam, fourness, in cooking and singing Srimad Bhagavatam is well known. Я предаюсь Шри Рагунати Батти Прабу, чье чатурьям умение в приготовлении пищи четырех видов и воспевание четырьмя способами Шримад Бхагаватам хорошо известно. So therefore it said that um, Raghunath Bhatta could expertly prepare four types of prasadam for the Lord. That which is licked, chewed, drunk, Здесь сказано, что Рагоната Батта мог искусно приготовить четыре вида просада для Господа, которые можно было просто лизать, жевать, пить и сосать. И также он мог воспевать Шримад Бхагаватам на четыре типа мелодий. So therefore, Chaturyam, or how was it was explained, fourness. Uh, four types of cooking and four types of ways of singing Srimad Bhagavatam. He, he, for that he's well known. Поэтому чатурья, или как это было объяснено, четыре вида приготовления пищи и четыре способа воспевания Шримад Бхагаватам. Он этим хорошо известен. In summary, he was a really good cook and he was a really good Bhagavatam reciter. Таким образом, он был действительно хорошим поваром и он был действительно хорошим чтецом Бхагаватам. So, at the end of eight months, Lord Chaitanya told Raghunath Das Goswami, now go back to Varanasi. По прошествии восьми месяцев Господь Чайтанья сказал, Raghunath Bhatti, теперь возвращайся в Varanasi. He told Raghunath Bhatti, go back to Varanasi. Он сказал, Raghunath Bhatti, возвращайся в Varanasi. And, but Raghunath Bhatti was stunned, he was, he was broken hearted. Raghunath Bhatti Goswami был поражен и убит горем. But Lord Chaitanya was again arranging for him to experience some separation. Но Господь Чайтанья снова устроил все таким образом, чтобы он испытал разлуку. We've many times quoted Rupa Goswami in his Ujjwala Nilamani, 15, uh, 3 and 4, that only when there's separation does meeting again become relishable. Мы много раз цитировали Рупу Госвами и его Уджола Аниламани 15, 3 и 4. Только когда есть разлука, встреча становится такой приятной. Мы всегда думаем о встрече с Кришной, но однажды мы почувствуем, что нам придется пережить разлуку. Потому 
Потому что, когда вы с кем-то, происходит небольшой обмен. Но когда вы в разлуке, ваши умы переполняются качествами этого человека, воспоминания о том, как вы были с ним и так далее. И таким образом разлука считается выше, чем встреча. Поэтому это было настроение шести госвами. Они никогда не утверждали, что видели Кришну. Они всегда находились в настроении желания увидеть Кришну. Это очень ясно изложено в Шадгасвами Аштаке. Я в глубоком почтении склоняюсь перед шестью госвами, которые, ходя по Вриндавану, громко взывали «О, Радхарани, царица Вриндаваны! О, Лалита! О, сын Нанды Махараджа! Где вы теперь? Может быть, гуляете сейчас по холму Гавардхана?» А может, отдыхаете под серенью деревьев у Ямуны? Где же вы? В таком состоянии духа служили они Кришне. So like that, that is, um, И нас также обучают, что разлука также желательна. <laughs> Не то, чтобы я видел Кришну. Actually, Однажды один человек с легкой ноткой гордости сказал Шили Прабхупаде, «Свамиджи, прошлой ночью Кришна явился мне во сне». Прабхупада посмотрел на него с легкой улыбкой и сказал, «В следующий раз, когда он придет, предложите ему мои поклоны». Потому что я все еще ищу so его. This is a <laughs> hoping, 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 hoping. Что ж, <coughs> это разлука в надеждах, в надеждах, в надеждах, в надеждах. Бхактивинодхакур говорит: О, когда же придет этот день? И когда мы хотим этого достаточно сильно, когда мы хотим Кришну чрезвычайно сильно, тогда Он появится. Итак, Рагуната Баттагасвами был убит горем из-за того, что Он должен был вернуться в Варанаси. Но помимо глубокого настроения разлуки, у Махапрабху была практическая причина отправить Рагунату Батту Госвами обратно в Варанаси. Он сказал Рагунат Бхатти Госвами, «Рагунат, постарайся понять, я отправляю тебя обратно к твоим родителям. Они преданы, и у них нет никого в этом мире, кроме тебя. Поэтому ты должен пойти и служить им». So this is a very important instruction to us as, to us as modern day Vaishnavas, to To care for our parents. Это очень важное наставление для нас, современных вайшнавов, заботиться о наших родителях. Разве Махапрабху не дал те же наставления и Гопалу Батти Госвами? Оставайся, не уезжай пока во Вриндаван. Оставайся здесь и заботься о своих родителях. А когда они оставят этот мир, тогда отправляйся во Вриндаван. Although 
Хотя Махапрабху призвал Гапала Бхатта Госвами и Рагунат Бхатта Госвами отречься от мира, он никогда не позволял им отказываться от своих обязанностей перед родителями. Если мы окажемся в подобной ситуации, когда о наших стареющих родителей, особенно если они преданные, больше неком будет заботиться, у нас есть наставление Махапрабху в качестве руководства к тому, что делать. И Господь Чайтанья также наставил Рагунат Бхатту Госвами в то же время скрупулезно изучать Шримад Бхагаватам и повторять святые имена, когда он вернется в Варанаси. Но вы можете себе представить, у Раганат Бхатта Госвами было столько близких отношений с Махапрабху, а теперь его отрывают от него. So before Mahaprabhu left, Raghunath Bhatta went to him and he said to Mahaprabhu, I'll accept your order um, if, I, if I'm empowered by you, um, but please, Mahaprabhu, uh, give me some, some of your remnants. Итак, прежде чем Махапрабху ушел, Рагуната Бхатта подошел к нему и сказал Махапрабху, «Я приму это наставление, если я уполномочен тобой. Пожалуйста, Махапрабху, дай мне что-то, принадлежащее тебе». Просто дай мне что-нибудь, принадлежащее тебе, чтобы я мог вспоминать тебя, когда я буду далеко от тебя. So when I read that, I was thinking, oh, maybe Mahaprabhu is going to give a little sabji or something from his plate. Когда я прочитал это, я подумал, может быть, Махапрабху даст немного сабджи или что-то еще со своей тарелки. But you know what Mahaprabhu gave him? Но вы знаете, что ему дал Махапрабху? It's incredible. Это невероятно. Mahaprabhu removed his neck beads and he tied them around. Raghunath Bhatta Goswami's neck, and he said, quote, Now you don't worry. Now you will see how your words will be emboldened, how you'll be empowered now. Mahaprabhu снял шеи четки и завязал их на шее Raghunath Bhatta Goswami и сказал, Теперь не волнуйся. Ты увидишь, как твои слова обретут смелость и как ты обретешь силу. Can you imagine getting the neck beads of the Lord? Вы можете себе представить, каково это получить четкий Господа? So it was from this point on that Raghunath uh, Goswami really became empowered to um, speak the Bhagavatam like, like no one else. И именно в этот момент Рагуната Бхатта Госвами действительно получил полномочия рассказывать Бхагаватам как никто другой. So И этим тронул сердца многих людей. We should pray for such a pure heart. Мы должны молиться о таком чистом сердце. That the message of Chaitanya Mahaprabhu can come through us to others without any obstruction, so they receive divine mercy and become inspired to be Krishna conscious. Чтобы послание Чайтанья Махапрабху могло беспрепятственно передаваться через нас другим чтобы они могли получить божественную милость и вдохновились стать сознающими Кришну. So he went back to Varanasi. Итак, он вернулся в Варанаси. And for four years, Raghunath Bhatta Goswami served, served his parents until they left their bodies. И четыре года Raghunath Bhatta Goswami служил своим родителям, пока они не оставили свои тела. And only when they'd been cremated and whatever, or Well, I don't know exactly what happened to their bodies, but then he returned to Puri and served Mahaprabhu for another eight months. И только когда они были кремированы, я точно не знаю, что было с их телами, но затем он вернулся в Пури и служил Махапрабху еще восемь месяцев. Another eight months. 
еще 8 месяцев. So I think out of all the six Goswamis, he had the most vapu, he had the most personal association. Я думаю, что из всех шести Госвами у него было больше всего вапу личного общения. Когда эти восемь месяцев прошли, Махапрабху был так доволен им, что однажды крепко обнял его. Как это было? For distributing books in Eastern Europe during Prabhupada's time, uh, Prabhupada gave him a very big embrace, tight embrace as well, and he, he later became Bhakti Tirtha Maharaj. Я помню, что Ганашиамадас в те времена за распространение книг в Восточной Европе Прабхупада крепко обнял, очень крепко обнял его. Позже он стал Бхакти Тирха Махараджем. So these embraces are very potent things. <laughs> Эти объятия очень сильны. So after embracing Raghunath Bhatta, Mahaprabhu said to him, <coughs> После того, как Махапрабху обнял Raghunath Bhatta, он сказал ему, I now empower you to join my devotees in Vrindavan. My mother has told me not to go to Vrindavan again and stay here in Jagannath Puri. Just like you serve your parents, I am serving my mother. And now I want you to do what I would have to do in Vrindavan. Through your body, I will do it. Теперь я даю тебе полномочия присоединиться к моим преданным во Вриндаване. Моя мать велела мне не ехать во Вриндаван снова и остаться здесь, в Джаганатхапуре. Также как ты служил своим родителям, я служу своей матери. А теперь я хочу, чтобы ты сделал то, что я должен сделать во Вриндаване. Я сделаю это через твое тело. Мне нравится думать об этом так же, как и о моем духовном учителе Шиле Прабхупаде, о том, что он не смог сделать из-за своего преклонного возраста. Я постараюсь сделать это для него в течение своей жизни. And it's very clear what и совершенно ясно, что Прабхупада хотел. To get at least the for чтобы каждый получил возможность обрести сознание Кришны. So at that time, Raghunath Bhatta Goswami said to Mahaprabhu, "Well, you want me to go to Vrindavan, but what is my work there? What is my my, my task when I'm there?" В то время Raghunath Bhatta Goswami спросил Махапрабху: "Хорошо, ты хочешь, чтобы я поехал во Вриндаван, но какая у меня там будет деятельность? Когда буду там? Какова будет моя задача?" So Mahaprabhu made that very clear, and actually, what his reply is there in Chaitanya Charitamrita. <coughs> Махапрабху ясно дал это понять, и на самом деле его ответ тут в Чайтане Чаритамрите. He said, Bhagavata para salala Krishna nam, ariche kari bhena kripa Krishna Bhagavan, eta bali prabhu tanre alingana kaila, parbura kripa te Krishna preme mata hila. In Vrindavan you should chant the Hare Krishna mantra. 24 hours a day and read Srimad Bhagavatam continuously. Krishna, the Supreme Lord, will very soon bestow his mercy upon you. Живя во Вриндаване, повторяй мантру Хари Кришна день и ночь и постоянно читай Шримад Бхагаватам. Кришна, Верховная Личность Бога, очень скоро прольет на тебя свою милость. His whole life is revolving around chanting Hare Krishna and especially um, his service is there In studying and speaking Bhagavatam. Вся его жизнь вращается вокруг воспевания Хари Кришна и особенно его служение там, изучение и повествование Бхагаватам. Исходя из этого, мы видим, что Господь выбирает каждого Ачарью с определенной целью. Мы знаем, как важно изучать Бхагаватам и проповедовать Бхагаватам. Мы знаем, насколько важно изучать Бхагаватам и проповедовать Бхагаватам. So и это было особенно по душе Рагунати Бата, так что он с радостью согласился. 
to hold big public discourses on the Bhagavatam. На самом деле Господь Чайтанья, посылая Рагунату Батта Госвами во Вриндаван, хотел, чтобы он публично говорил о Шримад Бхагаватам. And we should note that in establishing his teachings, Mahaprabhu did not introduce any new texts, but rather he emphasized Shrimad Bhagavatam as the basis for the Sankirtan movement and the topmost scripture. Следует отметить, что излагая свое учение, Господь Чайтанья не вводил каких-то новых текстов, а скорее подчеркивал, что Шримад Бхагаватам является основой его движения Санкиртана и высшим священным писанием. Now remember, Raghunath Bhatt had asked for some prashad, some, some gift he could take With him to remember Mahaprabhu. Обратите внимание на то, что Рагунат Батта попросил подарить ему что-нибудь, что он мог бы взять с собой для того, чтобы помнить Махапрабху. So just before he was leaving, Mahaprabhu gave him two gifts. Так что незадолго до того, как он отправился в путь, Махапрабху дал ему два подарка. It's, it's incredible. Это невообразимо. I was thinking maybe he gave him a little sabji or something. Я думал, что, может быть, он дал ему немного саджи или что-нибудь в этом роде. Но что же он ему дал? Он уже получил Канхималу, когда был там в прошлый раз. Поэтому в этот раз Махапрабху подарил ему гирлянду из листьев тулоси, которая была примерно 4 метра 30 сантиметров длину. Листья бетеля, которые были предложены в качестве просада Господу Джаганадхи. Now Prabhupada, he told me one time, he said, a gift From a Vaishnava is a very special thing. Пропада однажды сказал мне, что подарок от Вайшнава это нечто особенное. Many of my disciples know that story. Многие из моих учеников знают эту историю. I was leaving London to go to France for the first time, and I was a little nervous to go. Я собирался уезжать из Лондона во Францию в первый раз и немного нервничал перед отъездом. So Prabhupada leaned over the table. He said, "Indra Dumna, you preach boldly." And you have faith in the holy names. Поэтому Прабхупада наклонился перед столом и сказал: "Индрадюмна, проповедуй смело и верь в святые имена." Then he reached over into his drawer and he pulled out one of his dotis and gave me the doti. Same thing. <laughs> I consider it the same. <coughs> Затем он протянул руку и достал из комода одно из своих тхоти и дал это тхоти мне. Это то же самое. Я считаю, что это то же самое. Это было для того, чтобы вдохновить меня. So a gift from a, a devotee, it's very special. Так что подарок от преданного — это нечто особенное. So here he has this 14-foot-long <laughs> garland, some leaves from the betel nut like this, and betel nut, and... Um, So he gathered up his his few possessions and Raghunath Bhatt and he went to say goodbye to Surup Damodar Goswami. И вот у него эта четырехметровая гирлянда, листья бетеля, и Рагунат Бхатта собрал свои немногочисленные вещи и отправился прощаться со Сварупой Дамадар Госвами. And um, he said to to Surup Damodar Goswami, um, can you tell me the path that Chaitanya Mahaprabhu followed when he went to Vrindavan? И он сказал, Сварупи Дамадари Госвами, ты можешь мне сказать, каким путем следовал Чайтанья Махапрабху, когда он пошел во Вриндаван? Он хотел пойти тем же путем. So Сварупи Дамадари Госвами actually made a map, and he showed him the villages and the forests, etc., the jungles that Mahaprabhu had gone to Vrindavan, and and Gopabhata Goswami used that map as he was going to Vrindavan. Сварупа Дамадар Госвами составил карту и показал ему деревни и лес, джунгли и так далее, через которые Махапрабху шел во Вриндаван. А Гопал Бхатта Госвами пользовался той картой по дороге во Вриндаван. And it's, it's described that as Raghunath Bhatta Goswami was going through those villages, he would stop and ask people, tell me, Did Guranga Mahaprabhu come through here? Описывается, что проходя через те деревни, Рагунада Баттага с вами останавливался и спрашивал людей: "Скажите, 
Проходил ли здесь Гауранга Махапрабху? А люди говорили, да, да, он проходил здесь, он пел вот так, он говорил так-то, он делал то-то, а Рагунат Бата Госвами все это записывал. And all the way to Vrindavan he was chanting. И всю дорогу во Вриндаван он воспевал. It mentions he was chanting Hagora, Hagora, Hagoranga, Hagoranga, Hagora, Hagora, Hagoranga, Hagoranga. Упомянуто, что он воспевал Хагаура, Хагаура, Хагауранга, Хагаура, Хагаура, Хагауранга, Хагауранга. Like that. Вот так. So when he finally arrived in in Braja, Rupa Goswami and Sanatan Goswami were there to greet him, and they immediately embraced him. И вот когда он в конце концов пришел во врач, Рупа Госвами и Санатана Госвами были там, чтобы приветствовать его, и сразу же обняли его. А затем Рупа Госвами надел на него гирлянду и дал ему просад. И он сказал Рагунатте Батте, мы слышали о тебе много замечательного. Тогда Рагунат Бхатта склонился в поклоне и прикоснулся к лотосным стопам Рупа Госвами. И сказал, чем я могу тебе служить? Это лучший вопрос, который можно задать Садху. Чем я могу тебе послужить? Самый лучший вопрос. Чем я могу тебе послужить? So what did Rupa Goswami say? И что же ответил Рупа Госвами? He said, Just speak the Bhagavatam. Он сказал, просто рассказывай Бхагаватам. Just speak the Bhagavatam. Просто рассказывай Бхагаватам. Day, и это, по сути, именно то, чем занимался Рагуната Батта Госвами каждый день, большую часть суток, когда находился во Вриндаване. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что Бхагаватам был его божеством. Мы говорили несколько недель мы уже несколько недель говорим о разных Госвами и их Иштадевах, их божествах. Мадан Мохан, Говиндиджи, Гопинат, Радхараман, Говардан Шила, etc. Мадана Махан, Говиндиджи, Гопинат, Радхараман, Говархан Шилы и так далее. But who was Raghunath Bhatta Goswami's deity? Но кто же был божеством Рагунат Бхатты Госвами? Мы не слышали о том, что у него было божество. Но оно было. Это был Бхагаватам. It, it puts one in intimate contact with the Lord. И мы можем так говорить, потому что Чайтанья Махапрабху учил своих последователей, что Шимад Бхагаватам подобно божеству, и Махамантра не отличная от Кришны, хотя бы потому, что, слушая его, человек вступает в тесный контакт с Господом. Шримад Бхагаватам должен быть прочитан и услышан на каждом шагу, потому что только слыша или читая его, в сердце проявляется сам Верховный Господь Шри Кришна. That's from the Shrimad Bhagavata Mahatmya of the Padma Purana. Это из... Шри Бхагавата Махатмия Падма Пурана. So again, Shrimad Bhagavatam must be read and heard at every step, because just by hearing or reading it, the Supreme Lord Shri Krishna Himself manifests in one's heart. Shrimad Bhagavatam должен быть прочитан и услышан на каждом шагу, потому что только слыша или читая его, в сердце проявляется сам Верховный Господь Шри Кришна. Now, if there is an actual deity that 
Raghunath Bhatta Goswami was very attached to. It was Rupa Goswami's uh, deity of Govindaji. И если существовало настоящее божество, которым был привязан Рагунат Батта Госвами, то это было божество Рупа Госвами, Говиндаджи. For Raghunath Bhatta Goswami could often be found uh, preparing beautiful ornaments for Govindaji, like like a flute or some earrings, and he would always speak Srimad Bhagavatam in Govindaji's presence. Рагунатха Батту Госвами часто можно было застать за изготовлением красивых украшений для Говиндаджи, таких как флейты или серги, и он всегда рассказывал Шамад Бхагаватам в присутствии Говиндаджи. So Рагунат Батту Госвами became famous for his Bhagavatam recitations in Vrindavan Dham. Рагунат Батту Госвами прославился своими чтениями Бхагаватам во Вриндаван Дхаме. It's described that even Rupa and Shanatan Goswami they would attend his classes and they were always spellbound by his expressions of love for Krishna. Описывается, что даже Рупа и Санатана посещали его лекции и они были очарованы его выражениями любви к Кришне. Again that uh, medieval poet um Radha Balabadas he writes in his Bharati um Raga he writes Shakala Vaishnava Shange, Jamuna Pulini Range, Ekatraha Hia Prema Shuke, Shi Bhagavata Kata Amrita Shama Gata, Niravadi Shune Yara Muke. He writes about Rupa and Sanatan attending the lectures. These two Goswamis, along with all other Vaishnavas, assembled in great joy on the banks of the Jamuna and heard the nectar-like pastimes of Srimad Bhagavatam regularly from the mouth of Raghunath Bhatta Goswami. И снова средневековый поэт Радхавала Бадас писал в своем произведении Бараде Рага. Он пишет о посещении лекции Рупа и Санатаны. Эти два Госвами вместе со всеми другими вайшнавами собрались в великой радости на берегах Ямуны и слушали нектар, подобно лилам Шимат Бхагаватам, регулярно из уст Рагунат Батта Госвами. Он также написал очень красиво. Парама вайрагья Шимха сунир мала Кришна према сушвара амрита мая вани Пашу Пакша Пулакита Яра Мука Катамрита Шунита Пашана Хаяпани. He wrote, Sri Raghunath Bhatta Goswami was the pinnacle of renunciation and at the same time was possessed of the choicest love of Krishna. His voice was nectar personified. Hearing nectarian pastimes from his mouth, even the birds and animals displayed symptoms of ecstasy in Vrindavan. And The stones would melt away. Он писал, Шри Рагунат Батта Госвами был вершиной отречения и в то же время обладал исключительно любовью к Кришне. Его голос был олицетворением нектара. Слушая нектарные лилы из его уст, даже птицы и животные проявляли признаки экстаза, и даже камни плавились. Now I read that uh, whenever Raghunath Bhatta Goswami spoke the Bhagavatam, he would wear that large Tulsi garland given, given to him by the Lord and he would recite each verse three or four times in different tunes, in different melodies. He would sing in different melodies. Я читал, что каждый раз, когда Рагунат Батта Гасвами рассказывал Бхагаватам, на нем была большая гирлянда из Туласи, которую ему подарил Господь. И он читал каждый стих три или четыре раза. Он воспевал их на разные мелодии. And as he spoke, of the beauty and the sweetness of Krishna, he would often be overwhelmed by, by ecstatic love. And it, his voice would falter, he would tremble, and, and, and um, so many tears would come from his eyes, and he'd have to stop the class. <laughs> he couldn't go on any further. Когда он говорил о красоте и сладости Кришны, его часто переполняла экстатическая любовь, и у него прерывался голос. Он дрожал, и из его глаз лились слезы, и он останавливал лекцию. Он не мог продолжать дальше. This is the highest level of Krishna consciousness. Это высший уровень сознания Кришны. It's just like it said, Shukadev Goswami does not mention the name of Radharani directly in the Bhagavatam, because his Ishtadev is Radharani, and if he'd mentioned her name in the Bhagavatam, he'd start crying so much, 
He couldn't finish the Bhagavatam. Как я уже говорил, Шукадева Госвами не упоминает имя Радхарани непосредственно в Бхагаватам, потому что его Иштадев — это Радхарани. И если бы он упоминал ее имя в Бхагаватам, он бы начинал сильно плакать и не мог бы закончить Бхагаватам. And I remember being with Prabhupada, I've told it, but again, in Paris, when, and, and when Prabhupada came to the Paris temple, he was giving a Bhagavatam class while looking at... Um, я помню, когда я был с Прабхупадой, я расскажу это снова, когда Прабхупада пришел в парижский храм, чтобы дать класс по Бхагаватам, он смотрел на Радха Париж Ишвару. И он только начал лекцию с воспевания молитвы Джайрада Мадава. А я сидел прямо перед ним. Джай Джерада Мадава, Кунджа Вихари, Гупи Джанаваллаба, Гиривара Дхари, Яшода Нандана Нанана Нандана. И Прабхупада остановился, и его начало трясти примерно вот так, и слезы потекли из его глаз. И я подумал, о, может быть, у моего духовного учителя случился инсульт, но затем я понял, что он был в экстазе. Он испытывал экстатические симптомы любви к Господу, к Радхи, к Кришне и Вриндавану. Слезы текли по его одежде. А мы все просто молчали, не зная, что сказать. И когда Прабхупада вернулся из транса, он продолжил давать лекцию, не сказав ни слова. А потом эту одежду, которая была на нем, отдали в стирку, но я ее перехватил. И то место на ткани, куда попали слезы, я сосал эту ткань и пил эти слезы. Я помню, что этот эпизод был на самом деле решающим моментом в моем сознании Кришны, потому что я стал настолько убежден в правдоподобности сознания Кришны, что я предался на все сто процентов. По крайней мере, я так чувствовал. Мы слышали о том, как вода, омывающая стопы преданного, пыль со стоп преданного и остатки его просада могут сильно продвинуть человека в сознании Кришны. А что, если человек попробует слезы? Это моя удача. Но какую бы удачу мы ни обрели, мы должны поделиться с другими. Мы просто проводим остаток своей жизни, делясь сознанием Кришны, потому что суть нашего освобождения состоит в том, чтобы делиться с другими. Так что мы просто делимся, делимся, делимся. Вот что означает быть вайшнавом последователем Шилы Прабхупады. Мы делимся с другими в соответствии со своими личными способностями. И 
И так, когда такое случилось, Рагунат Баттага с вами не мог продолжать лекцию. Говорится, что однажды он рассказывал Гавархана Лилу. И слезы снова потекли из его глаз. После чего он проявил необычайное смирение. My heart is like a mountain of anarthas. My eyes are like clouds of devastation, and my tears are the rain shower of Indra. May Lord Krishna purify me by His touch and lift me out of my desperate state. Comparing it to the Govardhan Leela, it's so beautiful. Он произнес цитата: "Мое сердце подобно горе анарт, мои глаза подобны облакам разрушения, а мои слезы это ливень." посланной Индрой. Так пусть же Господь Кришна очистит меня своим прикосновением и вытащит меня из моего жалкого состояния. Он сравнивал это с Гаварханом Лилой. Так красиво. Now, as he was uh, speaking, his tears were, were going onto the parchment, the paper that he was reading from, and it erased the next verse. И пока он говорил, его слезы залили пергаментную бумагу, которую он читал, и стерли последующий стих. So Raghunath Bhatta Goswami stopped, and he stared at that blank space for a few moments, and he looked up anxiously, and he said, Does any, any, anyone here have another copy of the book? I will die without knowing what's coming next. Рагунат Хабатта Госвами остановился и некоторое время смотрел на размытое слезами место, подняв глаза, он встревоженно спросил, есть ли у кого-нибудь еще один экземпляр этой книги? Я умру, если не узнаю, что будет дальше. Рагунатха Батта Госвами никогда не писал книг. Описывается, что он был так поглощен пением, слушанием и пометованием Шамад Бхагаватом, что даже мысль о написании книг не приходила ему в голову. He just, he was sold out to the он был полностью предан Шамад Бхагаватам. Just like Srila Shanatan Goswami. Как и Санатана Госвами. It said the great minds think alike. Как говорится, великие умы мыслят одинаково. How, how much Shanatan Goswami appreciated the Bhagavatam we find uh, in, in an appendix or towards the end of a book he wrote called Krishna Lila Shtava. То, насколько Санатана Госвами ценил Бхагаватам, мы можем найти в приложении или в конце написанной им книги под названием Кришна Лила Става. There's a few verses there. I'll ask, um, I believe Mahavan has the text there. Mahavan can, can read the text uh, for those verses by Shanatan Goswami, glorifying Bhagavatam. Там несколько стихов, и я думаю, что Махаван может прочитать текст этих стихов Санатана Госвами, прославляющего Бхагаватам. О Шримад Бхагаватам! О нектар, добытый из океана всех ведических писаний! О самый выдающийся трансцендентный плод всех вед! О, украшенные драгоценностями всех духовных философских выводов! О, дарующий духовное видение всему человечеству! О, дыхание жизни преданных вайшнавов! О, Господь! Ты солнце, взошедшее, чтобы рассеять мрак Кали-юги! Поистине, Ты сам Господь Кришна, вернувшийся к нам! О, Шимат Бхагаватам, я почтительно склоняюсь перед Тобой! Читая Тебя, человек преисполняется трансцендентным блаженством, поскольку твои слоги проливаются на него дождем божественной любви. Каждый обязан верно служить тебе, ибо ты — воплощение Господа Кришны. О Шимад Бхагаватам! О мой единственный друг! О мой спутник! О мой учитель! О мое величайшее богатство! О мой спаситель! О моя удача! О мое божество! Я почтительно склоняюсь перед тобой! О Шимад Бхагаватам! О дарующий святость неправедным! О возвышающий низших из людей, пожалуйста, никогда не покидай меня. Пожалуйста, проявись в моем сердце и в моем голосе, сопровождаемый чисто любовью к Кришне. So as he grew older, Raghunath Bhattakoswami took up residence at Radhakund. 
С наступлением преклонного возраста Рагунат Баттага с вами поселился на Радхакунде. И там он продолжал давать лекции по Шамат Бхагаватам, и там он оставил тело в 1580 году в возрасте 77 лет. Now it's, it's amazing how he left his body. You could say like a, a final lesson to all of us. Это удивительно, как он оставил свое тело. Можно сказать, это для всех нас пример последнего урока. Body, Описывается, что когда он оставлял свое тело, pan in his hand and a group of very deep rasik devotees surrounding him all loudly chanting Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare he left like that он повторял святое имя на его груди лежал шримат бхагаватам на нем была надета гиранда из туласи длиной 7 метров на его шее были конхималы из туласи в руке он держал листья бетеля, и его окружала группа очень глубоких расиковайшнавов, и они все громко воспевали: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот как он ушел. So we should mention that he was so closely connected to Rupa Goswami and Sanatana Goswami that all three of them left in the same year one after another because they couldn't bear being separated from each other следует также заметить что он был связан такими тесными узами с рупой госвами и санатана госвами что все трое ушли в один и тот же год один за другим потому что они не могли вынести разлуки друг с другом санатан госвами left in the month of ashadamash which means july august Саната Нагасвами ушел в месяц Ашада Маса, что означает июль-август. Рупа Госвами left the next month Шавана Мас, yeah, that's August September. Рупа Госвами ушел на следующий месяц в Шравану Масу, это август сентябрь. And Raghunath Bhatta Goswami left in the next month, it was Ashvini Masa, which means October, November, all in the same year, just to You know, one month after the other. <laughs> а Рагунат Баттага с вами ушел в следующем месяце. Это был Ашвини Маса, октябрь-ноябрь. Все ушли в одном и том же году, в один месяц за другим. Тем самым они <coughs> показывают нам, какую сильную взаимную любовь они питали друг к другу. Also, uh, Raghunat Bhatta Goswami, Raghunat Das Goswami and Krishna Das Kaviraj Goswami They all left the, uh, this world on the same day, which was Ashvina Shluka Dvarasi, just before Kartik, but in different years. They left in different years, but in those years they left on the same day. Также Рагунат Батта Гасвами, Рагунат Дас Гасвами и Кришна Дас Кавирадж Гасвами все они покинули этот мир в один и тот же день. В день Ашвина Шукла Двадаши, незадолго до Картики, но в разные годы. Они ушли в разные годы, но в один и тот же день этих лет. So, I, I'd like to conclude today with uh, the words of Srinivasacharya, uh, the great Srinivasacharya, who expressed uh, these words one time when he visited Raghunath Bhatta Goswami's Samadhi. Я хотел бы закончить сегодня словами, которые произнес Шриниваса Ачарья. Великий Шриниваса Ачарья, когда он однажды посетил Самадхи Рагунат Дас Гасвами. Standing in front of Raghunath Bhatta Goswami's Samadhi, Шриниваса Ачарья said, Стоя перед Самадхи Рагуната Бхатта Гасвами, Шриниваса Ачарья сказал, As I look upon the Samadhi of Raghunath Bhatta, my heart breaks, And my eyes are awash with tears. But as soon as I remember Raghunath Bhatta's glories, I'm overjoyed. Who could not be? 
Когда я смотрю на Самадхи, Рагунадхи и Батте, мое сердце разрывается, а глаза полны слез. Но вспомнив о славе Рагунат и Батте, меня переполняет радость. А кто мог чувствовать по-другому? He was such an expert teacher of all the scriptures that even Brihaspati would joyfully cheer upon hearing Raghunath Bhatta Goswami's explanations of Gaudiya Vaishnav doctrine. Он был таким искусным учителем всех писаний, что даже Брихаспати послушал бы с радостью, как Рагунат Бхатта Госвами объясняет учение Гаудия Вайшнавов. There is nothing to which his discourses on Sriman Bhagavatam can be compared. Even Vyasa himself wished to sit and listen to him speak, knowing that by doing so would bring him great happiness. Нет ничего, что могло бы сравниться с его лекциями по Шимад Бхагаватам. Даже сам Вьяса пожелал бы сидеть и слушать, как он говорит, зная, что это доставит ему великое счастье. Well, thank you, thank you, спасибо, спасибо, Шринивас Ачарья. Спасибо тебе, Шрила Рагунат Батта Госвами и всем шести Госвами Вриндавана. Я не знаю, как вы, но я лично уверен, что слушая эти лилы наших предшествующих ачарьев, я чувствую себя намного ближе к ним, ближе к Вриндавану и ближе к их миссии в сознании Кришны. Как я сказал на днях, это такая честь быть их представителем в наши дни. I want to represent them in every way by appearing as a Vaishnava, speaking like a Vaishnava, thinking like a Vaishnava. <laughs> Я хочу быть их представителем во всех отношениях, выглядеть как Вайшнав, говорить как Вайшнав, мыслить как Вайшнав. I just want to run out of the, run out of the house, open the door and just run through the village, you know, screaming. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jeev Jago, Jeev, wake up everybody, chant Hare Krishna. <laughs> Я просто <coughs> хочу выбежать из дома, открыть дверь и просто бежать через деревню, громко воспевая Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jeev Jago, prasniti je vse i povtarjajte Hare Krishna. Let's get back on the Polish tour. Let's come back on Kartik. Let's travel through Moscow. Let's travel through Ukraine. Let's go to Australia. But I have to wait. <laughs> It's so hard, so hard to wait. Давайте же вернемся на польский тур. Давайте же приедем снова на Kartiku. Давайте поедем в Москву. Давайте поедем на Украину. Давайте поедем в Австралию. Но я вынужден ждать. А это так тяжело ждать. Так тяжело. Я думаю, как только двери откроют, даже сто слонов не смогут меня удержать. Если вы привяжете меня к сто слонам, они меня не удержат. So for now we have to be patient and, and I think I'm hoping that these, these lectures, these classes are это форма проповеди, также для всех вас, so I feel satisfied that I'm still doing a little, at least a little service. Но пока мы должны набраться терпения, и я думаю, я надеюсь, что эти лекции также являются своего рода проповедью для всех вас. Поэтому я удовлетворен, что все еще делаю хотя бы небольшое служение. So I have to thank all of you so much for giving me the, the service. Without the service, uh, what would be my life? What, what would I do? Так что я должен поблагодарить всех вас за то, что вы даете мне это служение. Без служения, какова была бы моя жизнь? Что бы я делал? Как 
Говорится, что Махапрабху сказал Рагунату Баттагасвами воспевать весь день и рассказывать весь день Бхагаватам. Так что я могу воспевать, я люблю воспевать. Но еще я люблю рассказывать. Но как можно рассказывать, если нет слушателей? Так что я в долгу перед вами, и я всех вас люблю. Огромное спасибо. И мы вернемся через несколько дней. Shishi Gorni Tai Ki, Shishi Krishna Balaram Ki, Shishi Radha Shama Sundar Ki, Brindavan Eshwari Shimati Radharani Ki, Shri Raghunath Bhatta Goswami Ki, Kantaraj Shimad Bhagavatam Ki, Shri Rabhavadi Ki, Back Home, Back to Godhead Ki, Galoka Vrindavan Ki. Take everybody with us, past, present, and future. Jai Jai Si Si Radhe, Sham. Спасибо большое, Гарри Кришна. Шила Гуру Дева Ки Джай.